Hey guys, hello and welcome to Manuver's Passage Completion. Today we'll be dealing with various techniques and tricks of completing a passage. That is, generally a passage completion is something where there are many blanks given in a particular given comprehension or an essay or a passage, which we are expected to fill in with the right words. Right now, what happens over here is what most confuses the students is there are more than two to three similar words which we can see when we check the options, and so we get confused which word will suit it the best, which word should we insert over here, you know, so as to make the passage look quite sensible, uh, look complete, and look something which makes sense to all of us. Now, what we can do over here is by using our simple tricks and techniques we can gauge which words we might put in there and which words might help us to uh, make our passage look completely sensible which makes complete sense in itself so we'll see how we do it with the help of a passage that we will solve over here now sometimes we have three or more or you know five or more two or more fill in the blanks in one particular passage depending upon the length of the passage as well so we should not be confused or should not be uh, you know losing insight of what uh, the thought process is now when we apply simple logics you will be able to understand that it is not something which has been hyped about it is not something like a rocket science which is very difficult and just go hum nahi kar payenge wo myth jo already ha sabke paas dil mein bana rehta hai that it, that will change once we see the tricks and techniques of our passage completion so with this what we can do is we can move on directly to the passage to see how does a passage look like right when we look into the passage we come to know that it is not that difficult as it always seems to be it is not that difficult as it always looks to be all right so this is our passage over here which says people of india have dash interest there are artists who are worldwide known and there are scientists who are known for their experiments all over the world theek hai pehli do line we have already read people of india have dash interest and there are artists who are world well known and scientists who are known for experiments all over the world now here what happens is after reading the two lines itself we understood that this passage has something got something to do with uh, the information regarding india उसके लोगों के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसके अलग अलग फील्ड्स के जो अलग अलग बड़े बड़े नाम हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होगी ऐसा हम ये पहली दो लाइन से ही इंटरप्रेट कर सकते हैं राइट सो अगेन मूविंग अ हेड वी विल देन रीड द एंटायर पैसेज एंड स्टार्ट विद आवर ऑप्शन नाउ द एंटायर पैसेज सेज देर आर ऑल्सो म्यूजिशियंस राइट फर्स्ट वी रेड अबाउट साइंटिस्ट देन वी रेड अबाउट म्यूजिशियंस then we are reading about musicians who are known for their music right they are known for their music there are painters again humne painters ke bare mein baat ki to teen cheez to humko yahan already mil gayi hai humko yahan pe kya mila hai musicians mile scientists mile painters mile teen cheez to humko already yahan pe bata di gayi hai mil gayi hai right now we'll proceed towards other other people from other fields of life then painters like mf husain some prominent painters the names have been given एम एफ हुसैन ऑन वन हैंड ए पी जे अब्दुल कलाम ऑन दी अदर हैंड सो लाइक साइंटिस्ट के बारे में भी बात हुई है और एक अच्छे से बड़े नामचीन पेंटर के बारे में भी बात हुई है ना हु इज नोन फॉर वॉट दे आर नोन फॉर फॉर साइंटिफिक अप्रोच वॉट दिस मिस्टर अब्दुल कलाम इज नोन फॉर हिज साइंटिफिक अप्रोच ना वेन वी टॉक अबाउट साइंटिफिक अप्रोच वॉट वी जनरली कैन कनेक्ट इज ऑफकोर्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ साइंस जैसे यहाँ साइंस की फील्ड इज मैंशन एंड यहाँ अगेन अ प्रोफेशन आर्ट profession of artistic being artistic is mentioned painters and scientists okay then again we continue with the next line and what we come across is there are musicians like zakir hussain who is known for his tabla okay a uh, ek aur profession ki baat hogi ek aur activity ki baat ho rahi hai jo hai tabla and the activities from uh, activities talking about somebody from the music field from the music world it says something about the prominent musicians one of them is zakir hussain right there are different dash in india now there are different dash in india ye fill in the blanks we are supposed to fill aur ek hai yahan pe jo humne first sentence mein padhi this is one this is another abhi there are different dash in india we will see what dash mein hum kya fill kar sakte hain but before that we'll complete our passage because of various ideas there are superstitions superstitions ke baad again there is a blank but 
there are progressive people too who hold belief based on education if we dash at customers followed in different states and regions now they are talking about all of the other aspects of our country different states different regions there is again a large variety as far as important institute of marriage is concerned marriages are performed in different ways now they are talking about marriages also different state different ways in all the states now even funeral rites even funeral rites are performed in different manners how the funeral rites are performed they are performed in different manners different ways indian culture is dynamic and tolerant the culture of india is generally dynamic and tolerant we all know so the foreign culture try to dash again one more blank we are approaching your the fifth blank is over here the foreign culture try to dash some of the basic features they became part of great indian culture of the passage of time thus customs and traditions of india are very interesting now with the end of this passage we came to know about one thing that is for sure that this passage is telling us something about our indian culture about our indian heritage right culture se related hai india ke khali culture ke sath bhi related agar nahi hai akela to logo ke sath bhi related hai people it's talking about people from various walks of life like we saw correct we saw that they are musicians there are scientists there are uh, there are people who are painters and everybody else and then again it talks about marriages again it talks about functions again it talks about different occasions just a funeral ki bhi baat ho gayi hai aur shaadi ki bhi baat ho gayi hai and alag alag customs and traditions have been men mentioned over here so basically this passage is conveying us something about our own country and its heritage now फर्स्ट फ्रम द ब्लैंक सेज पीपल ऑफ इंडिया हैव इंटरेस्ट अभी हम पहले वाले पे जाएंगे यहाँ पे लिखा है पहला कह रहा है पीपल ऑफ इंडिया हैव डैश इंटरेस्ट डैश कौन सा इंटरेस्ट पीपल ऑफ इंडिया हैव विच काइंड ऑफ इंटरेस्ट क्या हम यहाँ पे सेवरल लगा सकते हैं कल्चर लगा सकते हैं पर्सनल या फिर डाइवर्सिफाइड लगाएंगे या फॉलोइंग लगाएंगे एक पर एक देखने जाएँ तो पहले लगेगा सेवरल अगर हम सेवरल लगाएं पीपल ऑफ इंडिया हैव सेवरल इंटरेस्ट ठीक है हो सकता है सेवरल इंटरेस्ट होते हैं लोगों को सेवरल इंटरेस्ट सो वी लेट्स थिंक दिस माइट बी वन थिंग is it people of india have cultural interest abhi we read the entire passage we came to know that there is not only culture being talk, talked about there are many things here being talked about so we will just rule out culture ye option to hum rule out karte hain ye rakhte hain isko rule out karte hain fir personal people of india have personal interest no there is nothing about personal interest over here it is talking about everybody's uh, own profession everybody's own knowledge jaise musician scientist painters they are all from different walks of life right then diversified laga sakte hain yes diversified may be a word which we might uh, you know we might put in over here and ya fir following people of india are following interest following matlab iska matlab hota hai jo jiske bare mein aage baat hone wali hai abhi interest ke bare mein jab aage baat hone ki expectation hai aur following word agar yahan pe lagane jaye to following mein piche hum dekhenge to there are artists who are worldwide second sentence ye bata raha hai ki there are artists who are worldwide known and there are scientists who are known for experiments all over the world now following interest mein artists scientists musicians sab ki baat hui hai lekin following hum tab lagate hain jab hi piche ke sentences mein we have you know the words which are being separated by commas either this is one hint एक हिंट के तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो फॉलोइंग अप तब लगाओ जब एक साथ चार पांच चीजों का मेंशन एक ही सेंटेंस पे किया गया है पर यहाँ पे ऐसा है नहीं पहले सेंटेंस में यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है साइंटिस्ट ठीक है और आर्टिस्ट राइट वी रेड अबाउट दैट आर्टिस्ट यर इज दैट वर्ल्ड एंड देन साइंटिस्ट फिर उसके बाद वो फुल स्टॉप हो गया है फिर बात हो रही है म्यूजिशंस की लेकिन हम फॉलोइंग वर्ड इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इनको अलग अलग तरीकों में अलग अलग बातों के हिसाब से एक्सप्रेस नहीं किया गया है इनको चार वर्णों में चार अलग सिर्फ प्रोफेशंस में डिवाइड करके मेंशन कर दिया है और ख़त्म किया है कॉमा लगा लगा के एक के बाद एक चीज़ें कंटिन्यूस मेंशन नहीं हो रही है दैट व्हाई दैट इज़ व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड फॉलोइंग राइट सो वी आर रूलिंग इट आउट एंड देन बचा हमारे पास एक और ऑप्शन सेवरल एंड डाइवर्सिफाइड अभी सेवरल और डाइवर्सिफाइड में से हम ज़्यादा सूट करेगा करेगा जो वर्ड उसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो देखा जाएगा तो अगर आप पढ़े फिर से पीपल ऑफ इंडिया हैव डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट और पीपल ऑफ इंडिया हैव सेवरल इंटरेस्ट एनी डे डाइवर्सिफाइड इसको ज़्यादा सूट करेगा ये डाइवर्सिफाइड में ज़्यादा फिट बैठेगा दिस वर्ल्ड ओवर यर वाई बिकॉज देर आर बींग टॉपिक्स विच कवर्स ऑल डिफरेंट वेराइटीज 
डाइवर्सिफाइड डाइवर्स्ड वैराइटीज जहाँ बोलते हैं अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह अलग अलग लोग अलग अलग प्रोफेशंस और सब अलग बातें हो रही है दैट इज़ वाई डाइवर्सिफाइड लिखना ज़रूरी है और इट इज़ लुकिंग मच मोर रेलिवेंट कंपेयर टू सेवरल सेवरल का मतलब होता है जनरली मोर देन वन ठीक है इट इज़ इन समथिंग इन अ प्लूरल फॉर्म फॉर्म मोर देन वन ठीक है मोर देन वन की बात हो रही है वो लॉजिक से देखने जाओ तो मोर देन वन की भी बात हो रही है बट मोर देन वन के साथ अलगता की भी बात हो रही है समथिंग विच इज़ डिफरेंट विच इज़ नॉट सेम डाइवर्सिफाइड मीन्स डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ ठीक है तो डिफरेंट एरियाज तो हुए ही आर्टिस्ट अलग हैं साइंटिस्ट अलग एरियाज हैं म्यूजिशंस के अपने प्रोफेशन पेंटर्स एक अलग प्रोफेशन ठीक है तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड की बात हो गई है तो डाइवर्सिफाइड इज मच मोर सूटेबल ऑप्शन कंपेयर टू सेवरल सो वी विल यूज द वर्ड डाइवर्सिफाइड तो अभी हमने देखा कि पैसेज के हिसाब से रेलिवेंसी बनाने के लिए हमने कितने अच्छे तरीके से ये जो वर्ड फिट बैठता है उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया है पीपल ऑफ इंडिया हैव डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट अब हम जाएंगे सेकंड फिल्म ब्लैंक की ओर जो दिखा रहा है देर आर डिफरेंट डैश इन इंडिया अभी डिफरेंट डैश इन इंडिया में ऑप्शन इतने नीचे हमको दिए गए हैं पर उस ऑप्शन के हिसाब से देखने के बदले हम पहले क्या करेंगे उनके आगे पीछे के सेंटेंस के रेलिवेंस को ढूंढेंगे अभी ये फिल्म द ब्लैंक्स के आगे के सेंटेंस की रेलिवेंस ढूंढने पर ही हम ये फिल्म द ब्लैंक्स आसानी से फिल कर पाएंगे क्योंकि अगर हम सिर्फ इतना देखें दर आर डाइवर्ट डाइव डिफरेंट डैश इन इंडिया तो वी विल नेवर कम टू नो वॉट एग्जैक्टली द वर्ड माइट कम सो वॉट वी कैन डू इज वी कैन मूव अगेन थोड़ा हम पीछे जाएंगे देर आर म्यूजिशियंस Like Zakir Hussain, who is known for his tabla. ठीक है अभी इससे हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं तो भी हमको लग रहा है कि नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन अधूरी सी है तो हम और एक सेंटेंस आगे चले जाते हैं राइट वी विल गो अगेन वन सेंटेंस अड ऑफ दैट देर आर पेंटर्स लाइक एम एफ हुसैन इन वन हैंड ओके ऑन वन हैंड देर इज एम एफ हुसैन ऑन दी अदर हैंड देर इज अब्दुल कलाम हु इज नोन फॉर हिज साइंटिफिक अप्रोच जो अपनी साइंस की खुद की नॉलेज और उसके अप्रोच के लिए बहुत काफ़ी उन्होंने अपना एक जगह बनाई है नाउ देन उसके बाद कंटिन्यूशन में देखेंगे देर आर म्यूजिशंस लाइक जाकिर हुसैन तो पेंटर्स की बात हो गई साइंटिफिक अप्रोच को लेके साइंस की बात हो गई साइंटिस्ट की बात हो गई एंड देन जाकिर हुसैन हु इज़ नोन फॉर तबला उसकी भी उनकी भी बात हो गई है ना देर आर डिफरेंट डैश इन इंडिया डिफरेंट अब लगाने देखें लगा के देखें हमारे ऑप्शन इतना समझने के बाद हम लगाते हैं ऑप्शन एस्पेक्ट्स क्या एस्पेक्ट्स आ सकता है ठीक है सोच सकते हैं कि शायद एस्पेक्ट्स आ सकता है तो हम एस्पेक्ट्स को रखेंगे वैल्यूज वैल्यूज हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वैल्यूज एथिक्स मोरालिटी ये सारी बातें यहाँ नहीं हुई है पूरे पैसेज में हमने देखा कहीं पे भी हमने मॉरल्स या एथिक्स का कुछ मैंशन देखा ही नहीं है तो इस ऑप्शन को रख के हम अपना कन्फ्यूजन क्यों बढ़ाएंगे तो वाई माइट एज वेल वी विल रूल इट आउट ठीक है हम उसको कैंसिल करेंगे फिर बात हो गई है डिमांड्स की डिमांड्स अभी डिमांड्स के बारे में डिमांड्स का जनरली मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की मांग करना राइट right? तो अभी यहाँ पे डिमांड्स की तो कुछ मेंशन है नहीं कुछ ऐसी बात है नहीं जहाँ पे हम डिमांड्स का ऑप्शन रखेंगे तो इसको भी हम निकाल देंगे हम इसको अपना कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए इसे भी यहाँ रखेंगे नहीं देन कम्स आइडियोलॉजीज आइडियोलॉजीज का मतलब हम सब जानते हैं आइडियोलॉजीज मीन्स एवरीबडी आर हैविंग एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट थाट प्रोसेस डिफरेंट आइडियाज राइट different ways to convey their own thoughts. so that is called ideologies. अलग अलग लोगों की अलग अलग ideologies होती है वो ideologies उनके अनुभवों पर उनके खुद के behavior पर उनके खुद के researches या खुद के अपने जो बोलते हैं experiences से हम ideologies इंसानों की बनती है तो यहाँ पे different लोगों की बात हुई है तो different ideologies उनकी अपनी अपनी होगी ही तो राइट तो वी कैन थिंक कि हाँ आइडियोलॉजी एक वर्ड आ सकता है लेकिन क्या लाइक्स होगा नेक्स्ट ऑप्शन लाइक्स क्या लाइक्स आएगा अगर हम लगाए यहाँ पे बिकॉज ऑफ वेरियस नो देर आर डिफरेंट लाइक्स इन इंडिया लाइक्स इन इंडिया क्या होता है देर आर डिफरेंट लाइक्स इन इंडिया डज इट मेक सेंस इट एब्सोलूटली डज नॉट मेक सेंस इवन इफ वी यूज पुट द वर्ड ओवर देयर इसके लिए तो शायद कोई एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है बिकॉज लाइक्स इन इंडिया मतलब ये बात तो हम यहाँ कर ही नहीं रहे दूसरी बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए हम लाइक्स और डिसलाइक्स की कोई बात यहाँ नहीं कर रहे हैं तो ये ऑप्शन भी रूल्ड आउट है तीनों ऑप्शन रूल्ड आउट है अभी एस्पेक्ट्स और आइडियोलॉजीज बचे हैं इसमें से हम कौन सा ले सकते हैं अगर हम ये पैराग्राफ के रेलिवेंस में इसको देखने जाएँ देर आर डिफरेंट डैश इन इंडिया तो अगर हम ये लिखें कि एस्पेक्ट्स इन इंडिया तो एस्पेक्ट्स तो इंडिया के डिफरेंट हैं ही बट आगे के पैराग्राफ के रेफरेंस वर्ड्स के हिसाब से 
यहाँ पे जब अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों की बात हो रही है तो यस हम इसको अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वी विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर द वर्ड आइडियोलॉजीज वी विल नॉट ऑप्ट फॉर एनी अदर वर्ड बिकॉज दैट सूट्स आर सेंटेंस बेस्ट और राइट देन वी मूव टू द थर्ड ब्लैंक थर्ड ब्लैंक सेज देर आर डिफरेंट उसके पहले वाला हम सेंटेंस देख रहे हैं अभी जो हमने कंप्लीट किया देर आर डिफरेंट आइडियोलॉजीज ठीक है देर आर डिफरेंट आइडियोलॉजीज इन इंडिया बिकॉज ऑफ वेरियस आइडियाज देर आर सुपरस्टिशंस बहुत सारी आइडियाज की वजह से देर आर डैश सुपरस्टिशंस डैश बट देर आर प्रोग्रेसिव पीपल टू ठीक है सुपरस्टिशंस डैश अलग अलग आइडियोलॉजीज की वजह से लोगों में सुपरस्टिशंस है तो कौन सी टाइप की सुपरस्टिशन हम ये टू लगाएंगे टी ओ टू वाला ऑफ कोर्स वी कैन नॉट पुट दिस टू बिकॉज देर आर सुपरस्टिशंस टू बट टू और बट देखिए आप टू के बाद ये बट आ रहा है डायरेक्टली ये वाला टू हमारा और ये वाला बट ये हम कभी इसको साथ में नहीं लिखते हैं हमारे ग्रामर रूल्स के हिसाब से दीज टू वर्ड्स विल नेवर कम टूगेदर वॉट अबाउट द वर्ड टू अगर टू ये वाला टू हम देखने जाएं तो इसकी रिलेवेंट सेंटेंस में भी दिखेगी देर आर डिफरेंट आइडियोलॉजीज बिकॉज ऑफ इन बिकॉज ऑफ वेरियस आइडियाज देर आर सुपरस्टिशंस टू अलग अलग आइडियाज हैं तो क्या होगा सुपरस्टिशंस भी होगी अलग अलग सुपरस्टिशंस भी दिखेंगी ठीक है तो हम ये टू ये यहाँ पे लगा सकते हैं शायद तो इसको अभी रखते हैं हम श्योरिटी नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम आगे दूसरे ऑप्शन देखने हमें हमारे अभी बाकी है क्या हम दैट लगाएंगे क्या हम दैट लगाएंगे यहाँ पे दैट If okay, because of various ideas, there are superstitions that but अच्छा that but कभी that but तो हम साथ में दिखेंगे नहीं ये हमारा English incorrect है हमारा grammar rule के हिसाब से ये word incorrect है Will but will but भी ये pairing word तो है नहीं तो ये will but भी कोई grammar बनता नहीं है कोई sentence कोई इसका formation structure ठीक से बनता नहीं है For but for and but क्या for but लगाएंगे There are superstitions for but फॉर बट लगा तो सके एक बार सोचे शायद फॉर बट लगा दे बट देर आर सुपरस्टिशन फॉर बट देर आर प्रोग्रेसिव पीपल टू सुपरस्टिशन फॉर वॉट वो फॉर वॉट का आंसर यहाँ ही सेंटेंस में मिल जाना चाहिए बट वो फॉर लगाने के बाद वो इनकम्प्लीट रह रहा है तो हम इसको भी यूज नहीं करेंगे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है वो है टू राइट सो दैट सूट्स आर फिल इन द ब्लैंक मोस्ट इन द मोस्ट प्रोबेबल इन द मोस्ट सूटेबल मैनर तो वी विल यूज द ऑप्शन टू ठीक है बिकॉज ऑफ वेरियस आइडियाज देर आर सुपरस्टिशंस टू ये हो गया हमारा देन हम जाएंगे फोर्थ फिल्म ब्लाइंड में भी फोर्थ में क्या है इफ वी डैश एट कस्टमर्स फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन देर इज अर इज अगेन अ लार्ज वेराइटी इफ वी डैश एट कस्टमर्स फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन अगेन लार्ज वेराइटी किसकी बात हो रही है यहाँ पे लार्ज वेराइटी की कुछ ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है और क्यों ये ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है डिफरेंट स्टेट्स ठीक है एंड रीजन्स डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स दोनों अब डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स की बात है तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज मोर एवरीथिंग इज इन लार्जर क्वांटिटी अब लार्ज क्वांटिटी की बात है तो क्या हम लुक लगाएंगे क्या हम ग्लैंस लगाएंगे पहला ऑप्शन बता रहा है फोर ए बता रहा है ग्लैंस शायद येस लेट्स थिंक ग्लैंस लगा सकते हैं क्या हम लुक लगाएंगे हाँ शायद लुक भी लगा सकते हैं क्या हम प्राउड लगाएंगे द वर्ड प्राउड डू थिंक वी कैन यूज द वर्ड प्राउड प्राउड लगा सकते हैं सोचिए इफ वी प्राउड एट कस्टमर्स फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स डजेंट सूट एट ऑल इसको रूल आउट ही करते हैं क्योंकि ये सूट ही नहीं कर रहा है एट देन अगेन विल पुट ट्राई एंड पुट द वर्ड सपोज इफ वी सपोज एट कस्टमर्स सपोज एट सपोज प्लस एट इट सेल्फ मेक्स इट इन करेक्ट सपोज के साथ कभी एट नहीं होता है ठीक है सेंटेंस के हिसाब से ये हमारे पैसेज के हिसाब से हम सपोज एंड एट साथ में कभी नहीं लगाएंगे ठीक है राइट सो दैट इज वाई वी आर रूलिंग दैट ऑल्सो आउट देन बचा स्टेयर स्टेयर एट ओके इफ वी स्टेयर एट कस्टमर्स स्टेयर एट तो होता है पर स्टेयर के साथ एट तो देखा है हमने लेकिन स्टेयर एट कस्टमर्स वाई विल बी स्टेयर एट कस्टमर्स स्टेयर का मतलब होता है घूरना हम कस्टमर्स को घूरने की बात क्यों करेंगे यहाँ पे सो स्टेयर एट विल बी फाइन बट इट इज इन करेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर पैसेज नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शन ए एन बी ठीक है तो ए ऑप्शन बता रहा है ग्लैंस और लुक अभी ग्लैंस का मतलब होता है क्विक लुक जल्दी से देखना और आगे बढ़ जाना क्विक लुक ठीक है और लुक का मतलब होता है देखना जस्ट टू सी मियरली टू सी नाउ दिस सीन में इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ पेशन सम काइंड ऑफ व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट इन एवरीथिंग बट ग्लैंस और क्विक लुक इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग वेरी क्विकली एंड इन अ हरी यू नो जो हम घाई में कर लेते हैं जो हम फटाफट फिनिश ऑफ करना चाहते हैं दैट इज वाई वी आर यूजिंग द वर्ड 
ग्लैंस एंड नॉट द वर्ड लुक बिकॉज यर लार्ज वराइटी की बात हो रही है जब लार्ज वराइटी चीज़ों को देखना है उन सबको कवर करना है तो ग्लैंस से ही काम करेंगे हर चीज़ को हम डिटेल में लुक करने नहीं जाएंगे वी विल जस्ट टेक अ ग्लैंस क्विकली देखेंगे हर चीज़ों के बारे में वो स्टेट्स हो या रीजन्स हो सो डैट इज़ वाई द प्रोबेबल वर्ड इज ग्लैंस विच गिव्स अ बेटर लुक टू द पैसेज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड लुक इसलिए हमने लुक को रूल आउट किया है राइट right? Now going to the next fill in the blanks. That is the last one. We say so the foreign culture tried to dash some of their basic features. They became part of the great Indian culture with the passage of time. Thus, customs and traditions of India are very interesting. अब इसके पहले भी हम इसके पहले वाला passage इसके पहले वाला sentence भी देखते हैं. Marriages are performed in different ways in all states. Even funeral rites are performed in different manner. Indian culture is dynamic and tolerant. Indian culture के बारे में यहाँ दो अच्छी बातें बताई गई हैं. that it is dynamic and tolerant right and then it is said so the foreign culture try to dash some of the basic features try to what try to way is it the first option way no doesn't suit at all try to love no there is no need to try and love right love or try ye dono cheeze comprehend nahi kar rahi hai paragraph ko then provide foreign culture try to provide some of the basic features provide nahi it is not giving is are we talking anything about giving or taking no here there is no give and take mentioning over here find kuch dhoondne ki baat ho rahi hai kuch searching are we searching for anything nahi search to kuch hum kar nahi rahe to ye option bhi gaya kaam se aur bacha hamara last option retain so can we think about retaining the word retain yes of course because so the foreign culture try to retain some of their basic features khud ke thode basic features rakh liye and then they become part of the great indian culture with the passage of time और हमारा ग्रेट इंडियन कल्चर इन्होंने टाइम के साथ अपना लिया रिटेन करना मतलब टू कीप बैक टू हैव इट राइट कीप विद देम कीप बैक और हैव इट विद देम तो दिस इज हाउ वी कैन थिंक अबाउट एंड कनेक्ट टू द पैसेज कि जो पैसेज का खुद आइडिया हमको कन्वे हो रहा है उस हिसाब से हम अपने वर्ड्स को यहाँ पे इंसर्ट करके हमारा पैराग्राफ कम्पलीशन देखेंगे ठीक है सो दिस इज हाउ द इंटायर पैराग्राफ लुक्स लाइक Fine, and by this video, I guess by the end of the video, you are able to judge and understand which are the best suitable words and how do we put it when it is required, right? Okay, so with this, we can move on to uh, some other information that we would like to share with you. If you want to see more videos like this, you can call us on this particular numbers. You know, talk to us and have your queries cleared, or also log on to our website. and have more information about our videos and about our packages which we offer to students um so that they can get, get a great help from our side and in case you are just stuck up anywhere do let us know through on our phone numbers which are mentioned over here 28258145 28258145 that is all for today and we will see you with more, many more such videos and clear your doubts as and when we upload our videos thank you very much